Hallo und herzlich willkommen. Heute backe ich einen Rahmkuchen. Dieses erprobte Rezept backe ich schon seit Jahren. Heute verwende ich die 26er Springform und der große Haushalt nimmt das doppelte Rezept und macht daraus einen Blechkuchen. Und hier sind die Zutaten. 75 Gramm Zucker, 250 Gramm Mehl, 125 Gramm weiche Butter, eine Prise Salz, ein halbes Päckchen Backpulver und ein Ei. Alle Zutaten in eine Rührschüssel geben und krümelig verrühren. Ich nehme das Handrührgerät und wie ihr seht, habe ich die Rührbesen. Das macht man bei weicher Butter, bei harter Butter bräuchte ich die Knethaken. Den Teig jetzt mit den Händen noch verkneten, bis er eine glatte Oberfläche bekommt. Dazu die Hände etwas bemehlen und noch ganz kurz durchkneten. Und jetzt kann der Teig schon in die Form. Ich verwende die 26er Springform. Die habe ich schon mit Backtrennmittel ausgestrichen. Wer kein Backtrennmittel hat, einfach selber herstellen oder die Form fetten und mehlen. Den Teig in die Form geben, mit der Hand auf dem Boden verteilen und bei diesem Kuchen den Rand nicht hochziehen. Und jetzt die Form kühl stellen. In der Zwischenzeit mache ich die Füllung aus folgenden Zutaten. 4 Eier, 80 bis 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 37 Gramm Vanillepuddingpulver, also ein Päckchen, eine Prise Salz und 800 Gramm Schmand. Zuerst trenne ich die Eier. Ich nehme dazu zwei Schüsseln. In das eine gebe ich das Ei weiß, in das andere das Ei gelb. Und beim Trennen achte ich darauf, dass nichts vom Ei gelb ins Ei weiß läuft. Sonst würde sich das Ei weiß nicht mehr zu Eischnee aufschlagen. Zuerst schlage ich das Ei weiß mit der Prise Salz zu Eischnee und darauf achten, dass die Rührbesen und die Rührschüssel sauber und fettfrei sind. Sonst schlägt sich das Ei weiß nicht auf. Das Eiweiß nicht steif schlagen, sondern nur cremig aufschlagen. Und so sollte es dann aussehen. Dann die Eigelbe mit dem Zucker und dem Vanillezucker cremig rühren. Und die Schneebesen braucht man jetzt nicht säubern. Jetzt das Puddingpulver zugeben und den Schmand und beides gut einrühren. Zwischendrin auch mal mit dem Teigschaber das Ganze vom Rand lösen. Manchmal setzt sich das Puddingpulver unten ab. Und noch einmal gut durchrühren. Zum Schluss den Eischnee auf die Masse geben und kurz auf kleiner Stufe verrühren. Die Masse in die Springform gießen. und bei 160 Grad Umluft für etwa eine Stunde backen. Nach dem Backen den Kuchen in der Form auskühlen lassen. Beim Abkühlen des Kuchens nicht wundern, der Rahmkuchen sinkt ein, ähnlich wie beim Käsekuchen oder wie bei einem Soufflé. Der Kuchen ist abgekühlt, ich löse ihn jetzt aus der Form. Dazu, wenn nötig, mit einem Messer am Rand entlang 
aber durch das Backtrennmittel klebt er kaum an. Und mit einem Tortenbretter den Kuchen gleich auf der Platte umsetzen. Und jetzt wieder anschneiden. Und so sollte der Rahmkuchen dann von innen aussehen. Und jetzt noch ein Tupser Sahne. Der Rahmkuchen schmeckt natürlich mit dem Klecks Sahne besonders gut. Und weil das Ganze von Herzen kommt, noch mit dem Herzchen. Und jetzt lassen wir uns den Kuchen schmecken. Dieser Rahmkuchen passt zu jeder Gelegenheit. Er lässt sich am Tag vorher zubereiten und hält auch einige Tage frisch. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.